Hi friends, welcome to our channel. Nikki nalla or a taste and a gravy than Pakaporo. The gravy patina, non chapati, parota, wood, tapamella, the quay super arco. Irkenda or vegetable so chicken mutton, tevela, nalla taste larco. Ipa every sail and pakala. Irkana kadaila, umba the emel kadal and a setrike. Irkuda, moon piece cramb, rendi piece pata, ora, anna chipu, conja brinjal editrike. The latia isla setri conja porieto. இதுக்கு நம்ம மெயினா ஆனியன் தான் வச்சு செய்ய போறோம் நல்ல பெரிய சைஸா ரெண்டு ஆனியன் நான் இன்னைக்கு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சின்ன சைஸா இருந்தா ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்ப கொஞ்சம் பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ண ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் நீல ஷேப்ல கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு ஆனியனோட கலர் நல்ல கோல்டன் கலர் வரணும் அந்த அளவுக்கு அடுப்ப சிம்ல வச்சு வதைக்கோங்க நம்ம கிரேவி எப்பவுமே நல்லா வதக்கும்போது நம்ம ஹோட்டல்ல சாப்பிற அதே டேஸ்டுக்கே இருக்கும் இப்ப நல்ல கலர் चेंज ஆயிடுச்சு இந்த டைத்துல இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் கொஞ்சம் அந்த வெங்காயத்தோட வதைக்கோங்க இப்ப இஞ்சி பூண்டு ஓரளவுக்கு வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இது கூட ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி விழுத அரைச்சு வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கிரேவிக்கு தக்காளி பழம் கம்மியா தான் சேர்க்கணும் அதனால சின்ன பழமா ரெண்டு பழம் விழுத அரைச்சு சேர்த்துக்கோங்க இப்ப தக்காளி விழுதும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதையும் கொஞ்சம் வதைக்கலாம் இப்ப வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இது கூட மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு இது கூட கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் பார்த்து மிளகாத்தூள் கூட குறைய சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துட்டு அதே ஆயிலே நல்லா வதைக்கிற போறோம் இப்ப வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த கிரேவி நல்லா கெட்டியா தான் இருக்கும் அப்பதான் நம்மளுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அதனால தண்ணி வந்து இதுக்கு அதிகமா தேவைப்படாது இப்ப தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை மூடி போட்டு நல்லா கொதி வந்துட்டு அடுப்ப சிம்ல வச்சு அந்த கிரேவியில இருந்து ஆயில் பிரிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் ஆயில் கூட தான் தேவைப்படும் நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளயும் நம்ம ஒரு மிக்சி ஜால ஒரு கால் முடி அளவுக்கு துருவன தேங்காய் சேர்த்திருக்கேன் இப்ப தேங்காய் துருவல் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா சின்ன தேங்காவை எடுத்துக்கோங்க ஒரு கால் முடி தேங்காய் இது கூட பத்து பீஸ் அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க முந்திரி பருப்புக்கு பதில நம்ம பொட்டுக்கல்ல கூட சேர்த்துக்கலாம் கிரேவி நல்லா திக்கா கிடைக்கும் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துட்டு இதை கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்ல ஒரு விழுத அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப அரைச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கிரேவி நல்லா ஆயில் பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது கூட நம்ம அரைச்ச தேங்காய் விழுத சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்சி ஜாலியே கொஞ்சம் தேங்காய் இருக்கும் அதுல கொஞ்சமா ஒரு கால் கப் மட்டும் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து இது கூட சேர்த்துக்கிற போறோம் இப்ப அந்த தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த கிரேவிக்கு நம்ம எந்த ஒரு வெஜிடபிள் சிக்கன் மட்டன் தேவையில்லை நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இது கூட சிக்கன் மட்டன் எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் சேர்த்திருக்கேன் வெஜிடேரியனா இருந்தீங்கன்னா காளான் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா உருளைக்கிழங்கு கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு இதை திருப்பி மூடி போட்டு நல்லா அந்த ஆயில் பிரிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க அப்பப்போ கலந்து விட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம தண்ணி வந்து கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி நான் சப்பாத்தியோட தான் இதை வச்சு சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப